nhau trong đời chờ mong bên nhau từng giờ hạnh phúc có lưu không như ta mơ cây đắng cuốn lấy bơ vơ cô níu kéo được gì khi một người xa đi chẳng về chỉ có nước mắt trên mi thở dài vì ngày mai ta chẳng còn ai yêu là rơi thêm bao nước mắt ngậm ngùi đành mang theo bao trái đắng xa rồi ngày xưa một chiều mưa ngày hai đứa quân quyết bên nhau giờ còn trong ta nỗi trong vắng bên đời ngày ra lê thế sâu lắng một thời để thấy giấc mơ xa rồi một thời để thấy giấc mơ xa rồi một thời để thấy giấc mơ giờ mãi xa Nè 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 nè, con đừng có nói với mẹ là mấy công trình trước á chưa thanh toán cho người ta nghe Chứ còn gì nữa mẹ Công trình nào cũng thua lỗ làm gì có tiền để thanh toán cho người ta Với lại lúc đầu á Con nói với người ta nghĩ gì cậu chỗ cũ Qua làm chỗ con Con sẽ trả thêm giờ cho họ Trời ơi Tụi con làm ăn cái kiểu gì vậy hả Hả, công nhân đầy rẫy ra đó Mắc cái gì phải lô thôi vậy Hèn gì nó không chặn đánh sao được rồi giờ con tính sao đây Con cũng không biết nữa Tiền đâu con trả đây Chị tới làm tôi bất ngờ quá Để tôi gọi điện cho con Thúy Về tiếp mẹ chồng tương lai của nó nha à, Hôm nay tôi tới đây không phải để gặp con Thúy Mà là tôi tìm anh đó à, Chị tìm tôi có chuyện quan trọng Hay là bàn chuyện hai đứa nhỏ Chắc anh cũng biết Thằng quân nhà tôi đã lấy vợ Và tôi chỉ có một đứa con dâu thôi Um, ý chị là Ngoài con Trang ra Thì tôi không chấp nhận ai làm con dâu nữa Thằng Quân nói với tôi Là sẽ ly hôn với vợ Để cứ con Thúy nhà tôi Bây giờ chị nói vậy là sao Chén trong sống còn khua mà anh Tụi nhỏ nó bồng bột Gây gỗ với nhau dài câu thì đòi ly dị Tôi thì tôi không chấp nhận chuyện đó đâu à, Nhưng mà thôi Bỏ chuyện đó qua một bên đi Tôi tới tìm anh á Là vì chuyện quan trọng hơn Chuyện gì quan trọng nữa Tôi nghĩ chuyện này chắc anh chưa biết Thằng Quân á Với con Thúy Đang thiếu công nhân một số nợ rất lớn Chị có làm không Tôi nó Đã làm ăn tốt Làm gì có chuyện nợ nợ ở đây Trời ơi hai đứa nó có biết làm ăn gì đâu anh Thằng Quân á Nó vừa bị đám công nhân đánh hồi tối hôm qua Nếu anh không tin á Thì anh có thể đến xem thử <cười> Vậy cũng đâu có gì liên quan tới con Thúy nhà tôi đâu Thằng Quân là giám đốc Đám công nhân tìm nó là đúng thôi Anh nói vậy đâu có được Công ty đó Kẻ có công người có của Giờ mắc nợ Thì cả hai bên cùng trả Nhà tôi đã gom được một nửa rồi Còn một nửa bên anh phải chịu Không bao giờ Không bao giờ có chuyện tôi bỏ tiền ra nữa đâu Anh nói vậy là anh sẽ không bỏ tiền ra trả nợ chứ gì Số nợ đó Thằng Quân trả một mình Chứ không dính gì tới con thúy nhà tôi hết con thúy nhà tôi chỉ là người bỏ vốn ra cho nó làm ăn còn chuyện điều hành là của thằng quân là không sao bây giờ nó ráng chịu chứ anh không thể nói ngang như vậy được chính thằng quân nhà chị á đã dụ dỗ con gái của nhà tôi bỏ vốn cho nó làm ăn rồi bây giờ làm ăn thua lỗ bắt nó chịu hả đừng có học tôi không ngờ anh lại nói ra những lời này đáng lẽ ra nhà tôi không phải trả một đồng nào nữa kìa nhưng vì tình người Tôi trả cho một nửa Như vậy mà anh cũng không chịu nữa sao Đừng tưởng là về lấy tiền của tôi Thằng quân nhà chị chưa ly hôn với vợ Mà dám đi dụ dỗ con gái nhà tôi Tôi chưa thưa là mãi lắm rồi Tôi không muốn đôi coi nhiều Tiền á Tôi đã chuẩn bị một nửa Nếu mà đám công nhân có tới đòi á 
thì tôi trả một nửa còn một nửa tôi sẽ chỉ qua bên anh ê đừng đừng có làm bậy nghe làm gì chỉ qua đây tôi thấy mình làm rất đúng và sòng phẳng từ anh suy nghĩ á mà giải quyết đi <cười> về con dạ. ngộ thiệt Tự nhiên gọi con tới đây chi vậy Con giỏi quá ha Hai đứa làm ăn vậy đó hả Mà còn giấu ba nữa Ba Ba đừng nói lớn Ở ngoài tụi nó mà nghe Nó nhào vô đánh con đó Cái con dịch này dữ lắm Con không nói với ba Tại vì con sợ ba lo thôi Con quá đáng lắm rồi Như vậy như vậy á Rồi phải báo cho ba biết trước chứ Ba à Bây giờ chuyện lỡ hết rồi Mà ba còn la con nữa hả Ba Ba cho tiền con trả nợ đi Chứ bây giờ con ra ngoài đường á Con nhìn tới nhìn lui á Con sợ tụi nó đánh con nữa Lúc đó con chết đó bà Sẽ không bao giờ Ba cho một đồng nào để trả nợ đâu Tiền đó để thằng quân đó trả Mình không dính dáng gì hết Quân trả hả Liệu có ổn không Đừng có nói nhiều nữa Ba không trả một cát nào cho nó hết Đi về Dạ Ba ơi con nói rồi mà thấy chưa Cô ở đây thì tốt quá rồi Trả nợ đi chứ Đã nợ cái gì Đi kiếm thằng quân mà đòi Thằng quân á Tụi tôi đã cho một bài học Riêng con Thúy á Phải trả tiền cho tụi tôi Thì cô cũng có một phần trách nhiệm trong đó Mấy cậu lộn rồi Cô tôi làm gì có tiền mà trả Đi kiếm thằng quân mà đòi Nói nhiều cho mấy người này làm cái gì Không trả nợ thì đánh Đánh cho tôi giang hồ đánh Nè 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 Đừng có làm bậy nha Nè Tránh ra đó Đừng có làm bậy Tôi báo công an đó Báo công an hả Báo đi Tôi đâu có sợ đâu Dù gì cũng đang đói nè Không có việc làm Vô ăn cơm tàu cũng ngon á Mấy anh Đừng có làm bậy kia chưa Đừng làm bậy đừng làm bậy kia tôi đang Đừng có làm bậy kia tôi đang Đừng có làm bậy kia tôi đang mày Đừng làm bậy Bây giờ mấy anh muốn sao Tôi nói tôi đừng Để tôi trả Để tôi trả Tôi trả mà Tôi hứa Tôi hứa với mấy cậu Tôi sẽ trả Đừng Đừng đánh con tôi nữa Phải chi Lúc đầu ông nói như vậy Thì tôi tôi đâu đó sự tàn nhẫn như vậy Phải không cô em Ông nói thì nhớ nha Thằng quân nó trả một nửa Ngày mai tôi chỉ lấy một nửa thôi Ông được rồi, được rồi tôi hứa tôi hứa mà Ông biết hậu quả rồi đó Tôi sẽ trả tôi sẽ trả mà Đi đi đi, đi giùm tôi đó. đi 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 Cô có sao không Nhớ trả Được rồi tôi sẽ trả mà Chứ đồ tàn ác Trời ơi Thúy Cô có làm sao không Hả con ơi là con giải ơi là giải cho con bị một thằng đó tới như vậy hả ba không thấy con bị đánh tàn tạ như vậy rồi con ba còn la con nữa con có muốn vậy đâu trời ơi đã sai rồi mà con ráng cãi hoài vậy hả ba vừa tôi nha ba bỏ con chút tiền mà ba chạy chết con vậy đó vậy tôi ba đừng đắt tiền để ta đánh chết con luôn đi con giỏi á thì chết đi coi như ba không có đứa con gì con <cười> Trời ơi là trời Mẹ Mày xuống đây mày coi ba kìa Ba làm ăn cho đã lên á Giàu có gì đó có chút xíu tiền mà ba cũng tiếc với con nữa Ba để cho tao nó chết con luôn kìa Rồi ba nó giỡn khác hả Mẹ Đúng là quan gia Con chỉ biết làm khổ ba thôi à Được rồi Ngày mai ba đưa con tiền con trả cho người ta Chuyện của người lớn gây ra Mà bắt con phải chịu cảnh này Mẹ không có muốn như vậy đâu Mẹ sẽ bù đắp cho con mà Mẹ sẽ thương yêu con Nghe nhi Đừng có giận mẹ nha con Mẹ sẽ bù đắp cho con Còn hơn là con có người cha như vậy đó
kìa nó tới kìa nó tới kìa sao chờ lâu không hôm nay làm sớm dữ ha tụi tôi là người đi đòi tiền ha phải tới sớm còn cô đi trễ biết lỗi chứ hả đưa đủ tiền đi rồi xong chuyện trời ơi tôi mấy đồng bạc lẻ mà làm gì thấy ghê vậy tôi thấy tội nghiệp chứ mấy người quá tôi nói cái gì hả gì vậy gì vậy nè đừng làm bậy nha tôi tới đây tôi trả tiền chứ bộ từ từ chứ làm bậy tôi báo công an à không nói nhiều đưa tiền ra xong rồi thôi từ từ làm gì dữ vậy trời ơi tôi chưa thấy ai đòi tiền mà thảm thương như mấy người á chứ nè tiền nè lấy đi nè đó lấy Ê, đi mày đó. đưa tiền ra ngoài nha mày gì vậy? Gì vậy? tụi tao không phản sinh nghe không lấy. làm gì vậy cô còn lấy gì nữa đừng có trách à. lụm lên máu lên nè đủ cô với chị đưa tiền sớm á là không xảy ra chuyện gì đâu lần này coi như rút kinh nghiệm nha đi nè nhận tiền cho đủ á rồi từ bây giờ á cút khỏi mắt tôi nghe chưa trời ơi để coi coi tôi không muốn mấy người mấy người làm gì mấy người sống trời ơi chắc mày xin lỗi cô quỳ lợi quá mày sẽ làm lại phải không không có đâu nha sau này á cô có quỳ lại tụi này á tụi này cũng không chịu làm lại đâu làm trên đời này hết nhiều mướn rồi hả lấy tiền rồi mình về thôi con này thấy khó ưa quá mày ừ mình đi ừ. nè nhắc cho nhớ nha lần sau mà có làm ăn với ai á nhớ đàng hoàng sòng phẳng nha không thôi mình đặt mặt ráng chịu à cái gì nữa đây anh đang đâu vợ em thanh toán hết nợ nần rồi anh không cần phải trốn về nữa đâu cô nói chuyện mắc cười quá số nợ đó tôi cũng đã góp trả với lại tôi việc gì sợ cô mà phải trốn bây giờ anh đang ở đâu em muốn gặp anh liền bây giờ được không tôi nói cho anh biết anh mà không chịu ly hôn với con trang á biết tài với tôi đó tôi sẽ quậy tưng lên cho nó khỏi làm luôn cụ dám hả <cười> nếu anh ép tôi tới con đường cùng tôi sẽ làm cho anh thấy tôi nói cho cô biết dù bây giờ tôi có ly dị với trang á tôi cũng sẽ không cưới cô bởi vậy cô đừng bài nhiều trò nữa người thiệt thòi cuối cùng cũng chỉ là cô thôi anh chờ đi Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu Một là anh Hai là con Trang Sẽ phải trả giá Cô mà dám làm bậy Thì đừng có trách tôi Anh càng vinh vực nó Chỉ làm cho tôi càng ghét cay ghét đắng nó Nếu anh không chịu cưới tôi Tôi sẽ không để yên cho hai người đâu Nếu cô dám làm bừa Thì tôi không biết mình sẽ làm gì với cô đâu Để coi coi Ai mạnh hơn ai Em mới đi làm về hả Em, đứng lại chút xíu, anh có chuyện muốn nói với em Ủa Tôi với anh mà cũng có chuyện nghiêm chỉnh để nói nữa hả Dù sao em không muốn, cũng phải nghe nói một lần Xem như là lần cuối cùng của anh đi Được, vậy anh nói đi Tôi cũng đang muốn biết là anh muốn nói chuyện gì với tôi đó Anh với Thúy đã chia tay rồi Vậy sao Trước giờ anh đã làm nhiều chuyện sai Bây giờ anh mới nhận ra tất cả Anh biết chỉ có duy nhất em là tốt với anh Và anh rất cần em Anh đừng có kéo tôi vô cuộc đời của anh nữa Tôi mệt mỏi lắm rồi 
Em, em đừng có như vậy mà Em cho anh một cơ hội nữa đi Mình làm lại từ đầu nha em Anh đừng có nói với tôi mấy cái chuyện này nữa Vô ích lắm Đối với anh á Tôi không còn một chút tình cảm nào nữa hết đó Không, anh không tin Anh biết là em còn tình cảm với anh Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu đây Anh làm tôi khổ chưa đủ sao Phải Đúng là tôi còn tình cảm với anh Nhưng mà chuyện đó đâu có gì quan trọng đâu Cũng đâu thay đổi được gì đâu Đối với anh Tôi đã mất lòng tin rồi Tôi không dám tin anh lần nữa đâu Anh phải làm sao để em tin anh đây Anh thật sự Thật sự là muốn chúng ta làm lại từ đầu mà em Tôi đã từng cho anh cơ hội Đâu phải một lần Mà đến hai lần Kết quả thì sao Cả hai lần Lần nào anh cũng làm cho tôi thất vọng Tôi đau khổ Nếu bây giờ em không tin anh á Em cho anh chút thời gian đi Anh hứa anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh đã thay đổi Tôi không có hứa với anh gì hết á Bây giờ em phải hứa với anh đi Em hứa là sẽ cho anh một chút thời gian đi Em hứa là sẽ không đến với Phước Sao anh ích kỷ vậy Anh biết là em chỉ yêu mình anh thôi Giờ em sẽ chờ anh Tôi đã nói rồi Tôi không hứa với anh một cái gì hết Dù sao đi nữa Em cũng phải chờ anh Anh sẽ cố gắng làm việc Anh sẽ cố gắng thay đổi Anh về nha Xin lỗi, công ty chúng tôi đã đủ người rồi Phiền anh đến công ty khác nha Cảm ơn ông đã xem hồ sơ của tôi Tôi xin phép Không có gì Mong là các công ty khác sẽ nhận anh Dạ, cảm ơn ông Chào ông Ừ Mẹ Con đi đâu từ sáng tới giờ vậy Rồi ăn uống gì chưa Hồi sáng giờ con đi xin việc làm Mà không có công ty nào nhận con hết Chắc tại vì Họ biết quá khứ của con Thôi Con đừng có buồn nữa Con biết thay đổi như vậy á Là mẹ mừng lắm rồi Mẹ không để con chịu thiệt thòi đâu Mẹ nói vậy là sao Mẹ sẽ cho con một số tiền Để trả cho chủ vật tư cũng như lần trước vậy Mẹ chỉ cho con một nửa thôi Còn một nửa Ông dành chịu Nhưng Tiền ở đâu ra mẹ có Chẳng phải gia đình mình đã Mẹ nó có là sẽ có cho con mà Nè Nhưng mà mẹ muốn sao chuyện này á Con phải chí thú làm ăn đó Dạ cô biết rồi Con đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi Con sẽ cố gắng <cười> kiếm tiền Để lo cho gia đình mình Và lo cho mẹ con trang nữa Con nói như vậy á là mẹ yên tâm lắm rồi ừ, Chút nữa mẹ đưa tiền cho con trả người ta ừ? Dạ Trả tiền xong Con sẽ tiếp tục đi xin việc làm Xin cho đến khi nào người ta chịu nhận con thì thôi Con sẽ kiếm tiền bằng chính sức lực của mình Cuối cùng con cũng đã thay đổi Mẹ mừng lắm quân à <cười> Dạ Đây là cái gì Thật ra hôm nay con đến Là để nói chuyện làm ăn của con và Thúy 
Hiện tại công ty đang thua lỗ rất nhiều Và còn khoản nợ bên dược liệu xây dựng nữa Chứ không phải lần trước đã thanh toán hết rồi sao Dạ đó là nợ của công nhân Còn bây giờ là nợ của dược tư Phần nợ này con và Thúy đều phải chịu Còn đây là số tiền của con Mỗi người một nửa Và hôm nay con đến Là muốn chấm dứt chuyện này Vậy còn công ty đó thì sao Công ty đó Là của Thúy và bác Còn phần con con sẽ rút lui Vậy còn chuyện đám cưới Cậu trì quản đã bao nhiêu lần rồi Con sẽ không có đám cưới nào hết Con đã là người có vợ Và con nhất định không bỏ vợ mình Con vẫn bằng với tôi đó hả Cậu đã hứa với con Thúy Vậy bây giờ con nói ngắn gọn Là không bỏ vợ được Vậy là buổi tay xong việc à Con đã nói chuyện này với Thúy lâu lắm rồi Chỉ tại Thúy muốn kéo dài thôi Cậu ăn nói vậy đó Con đến với Thúy là một sai lầm Vậy là bạn với cô ấy Lại càng sai lầm hơn nữa Bây giờ thì cô chỉ muốn rút lui thôi Cậu đúng là Đồ lật lòng Quá đáng mà Bác muốn mắng con sao cũng được Chuyện con với Thúy coi như đã giải quyết xong Con xin phép bác Trời ơi Quân Tôi chưa nói hết mà Trời ơi Công việc của em dạo này vẫn ổn chứ Có cực lắm không em Dạ cũng không cực lắm đâu chị Tại vì công việc này em thích mà Cái gì mà mình thích á Thì có cực cũng chịu được <cười> Thấy em vui và lạc quan như vậy Chị vui lắm <cười> À mà hôm nay chị gọi em ra đây có gì không Bộ có chuyện gì mới gọi rủ em được hả <cười> Tại chị nhớ em Nên mới gọi rủ em ra đây thôi Em thấy cả nhà mình á Ai cũng thương em hết á Em có phước ghê á <cười> Em sẽ thấy mình vui và hạnh phúc hơn Khi em biết được quân của bây giờ <cười> Thôi mà Trang Em đừng có như vậy nữa Bây giờ em biết không Thằng quân nó thay đổi nhiều lắm Nó không còn đi chơi nhiều như hồi trước nữa Nó cứ miệt mài lo công việc Cả nhà ai cũng vui hết đó em Nếu vậy á Thì em mừng cho cả nhà <cười> ừ. Em không mừng sao thì ảnh thay đổi được vậy Em cũng mừng cho ảnh <cười> Mừng Vậy là tha thứ rồi đúng không <cười> Chị Sao tự nhiên chị nói em chuyện này vậy Em với anh Quân Đã dứt khoát với nhau rồi mà <cười> Thôi chị hiểu rồi Chị biết chị khó lai chuyển được em lắm Thôi được rồi Cứ để thời gian sẽ chứng minh tất cả Đi ra Bấy lâu nay Ba làm trò cười cho thiên hạ Mà không biết Gì vậy ba Ba nói gì nãy giờ con hiểu gì hết trơn vậy Con không hiểu hả Chuyện con với thằng Quân á Ba biết hết rồi Nó yêu thứ gì con đâu Con lấy tiền bỏ ra cho nó làm ăn Để bây giờ nó đá con Đúng là Không có mùa nào giống mùa nào hết Ba Ba kỳ quá Con còn trách ba hả Thằng đó có gì tốt mà Vậy mà con kêu ba Bỏ tiền cho nó Làm ăn Kết quả thế nào Đợi này đến đổi phải dẹp công ty hết Đã vậy nó còn nói là Sẽ không bao giờ cưới con nữa Tại sao Hả ừ. Nói đi Bây giờ là gì Nói đi Bây giờ Tôi đã nhận ra con người thật của cô Cô thủ đoạn Cô xảo quyệt quá Anh Anh quá đáng lắm <cười> Anh tránh mặt tôi đó hả Hả Tất cả những gì mà tôi làm Là tôi vì anh mà Vì tôi hả Cô tốt quá Tôi không thích nghe những lời như vậy đâu Sau này tôi với cô sẽ không có bất cứ một mối quan hệ nào hết Ngay cả là đồng nghiệp anh... Chuyện đám cưới thì cũng đừng nhắc lại nữa Đừng bao giờ nhắc lại nhắc lại và nói lại nữa Tôi nói lại một lần cuối cùng nữa cho cô nghe Sẽ không bao giờ xảy ra đâu Đẹp mặt chưa Bộ con ấy lắm sao mà phải quỳ lị nó Con ngồi yên đó Con ra khỏi cửa Là ba Ba sẽ từ con đó Ba Tuy à 
Con đừng có mù quán vậy nữa có được không Thằng Quân á Không phải chỗ để con gửi gắm đâu Bà sẽ tìm người lý tưởng hơn nữa cho con Không Con chỉ cần anh Quân thôi Con chỉ cưới anh Quân thôi Con không cưới ai hết Thủy Bà nhắc lại một lần nữa nghe cho rõ nè Bà cấm con Bà cấm con nhắc đến tên thằng đó trước mặt ba nữa Nghe rõ chưa Dạ, tập đoàn Hà Đô xin nghe ạ à. Cậu trả lời tốt lắm Xem qua hồ sơ, tôi đánh giá được trình độ của cậu Được rồi, tôi nhận lời Ừ, thì không Tôi có biết chút ít gì cậu Và tôi biết luôn các công ty khác không nhận cậu Nhưng riêng tôi thì khác Tôi tin ở cậu ừ, Cảm ơn ông đã tin tưởng ừ, Tôi sẽ cố gắng hết sức làm gì cho công ty Tôi tin tưởng cậu, nhưng mà phải thử ngày trong 3 tháng Nếu được, công ty sẽ chính thức ký hợp đồng với cậu <cười> Dạ, chuyện đó tôi hiểu mà một lần nữa tôi cảm ơn ông Cảm ơn ông rất nhiều Thúy à Mở cửa cho ba đi con Thúy à Mở cửa cho ba có nghe không Ừ, mẹ Cô uống miếng nước cam đi Ngày mai mới làm việc Hôm nay làm gì miệt mài dữ vậy Trời ơi, con làm lại từ đầu mà mẹ Khó khăn lắm á Người ta mới nhận con vào công việc này Con phải cố gắng hết sức mình để làm thật tốt đó mẹ <cười> Thấy con chịu khó vậy mẹ cũng mừng Nhưng mà làm gì thì làm Cũng phải chú ý đến sức khỏe đó con Dạ, con biết rồi <cười> Thôi, con làm tiếp đi Mẹ không làm phiền con nữa Dạ <cười> Cảm ơn mẹ Sao Bác sĩ nói sao Con tôi có thể bị điên hả Cô ta không bị nặng đến nỗi điên đâu Vì trước đây cô ta uống thuốc ngủ quá nhiều Cộng với việc chấn thương tâm lý Do đó bị biến chứng qua tâm thần quan tử Vậy liệu Có chữa khỏi không bác sĩ Chấn động tâm lý Chữa rất là khó Tôi khuyên ông nên đưa cô ấy vào viện tâm thần Ở đó có bác sĩ Và đủ điều kiện để chữa trị cho tốt hơn Trời ơi Con tôi sao ra nông nổi như vậy Ông đừng quá lo lắng như vậy Mắc chứng quan tự nhẹ này Thì cô ta vẫn sinh hoạt như người bình thường Ông nên thường xuyên đưa cô ấy đến bệnh viện Để theo dõi Cảm ơn bác sĩ ừ. Đi cho nó làm việc đi Ra đây mày hiểu Mẹ <cười> Như vậy là cậu ấm của nhà mình Thay đổi thiệt rồi mẹ ừ. Để cho em nó làm việc nghe chưa Mẹ Hay là mình tới nhà con Trang á Mình nói cho nó hiểu Năng này nó về đi mẹ Mẹ thấy Chưa đúng lúc đâu con Cứ để coi sao đã Con thấy á Thằng quân nó thay đổi thiệt rồi đó Mẹ nói với con Trang đi, mẹ năn nỉ nó Nhà này ai cũng mong muốn nó quay về mà Mẹ biết Nhưng mà cứ để thời gian nữa coi làm sao Chứ tính tình con người đâu phải muốn thay đổi là thay đổi liền được đâu con ừ. Nói vậy mẹ không tin thằng Quân đúng không? Không phải mẹ không tin em Nhưng mà mẹ để thử coi coi nó quyết tâm tới đâu Tới khi mà thay đổi thật sự Thì lúc đó mẹ mới yên tâm <cười> Ôi, như vậy là nhà của mình sắp ấm cúng lại như xưa rồi ừ. Đoàn con vậy thôi hả Vậy bây giờ Con muốn ăn gì Để ba kêu con quà nó nấu cho Chán quá vậy 
vậy Con là người nổi tiếng mà Mà con đi ăn mấy cái món ăn tầm thường vậy đó hả Hả Con qua đâu Dạ Mày ra ngoài tao biểu coi Dạ Cô chủ gọi Mày có biết tao là tao chơi với lại người nổi tiếng không không hả Hả Mày nấu đồ ăn dở như quỷ vậy mà mày cho tao ăn hả Người ta ở bên Hollywood người ta về rồi người ta nhìn thấy tao ăn mấy món ăn tầm thường vậy người ta nghĩ chơi tao rồi sao Hả Hả Rồi người ta cười vô mặt tao rồi sao Thúy à Hả Thúy Cô tỉnh lại đi con Cái gì mà tỉnh Qua bên Việt nó hả Người làm cái kiểu này á Mà đuổi đi Nhà mình giàu mà Mướn đứa khác Mất mới gì mướn nó Đi mày Qua wow. Đi dạ. Cô ra ngoài chút đi con Dạ dạ Chán quá à. Tôi ăn gì đâu mà dở như quỷ gì đó ê, ê, ê. <cười> Trời ơi Sao con tôi lại ra nông nổi như vậy <cười> em Anh có mua đồ ăn nè Toàn là mấy món em và con thích không đó Dễ vào không Rồi thả ra thả ra Đại bà Sương ơi Con ngồi để chơi tí nha Tí nữa mới quay lại ha Ừ <cười> Sao em không ăn mấy món đó đi Mai mốt á Anh có tới thăm con thì anh tới thăm Anh đừng có mua đồ ăn gì mất công lắm Anh mua đồ ăn cho vợ cho con anh Có gì đâu mà mất công Anh đừng có nói mấy câu khó nghe vậy được không Em đừng lạnh lùng với anh như vậy được không Anh biết á là em không tha thứ cho anh Không chịu về với anh Nhưng mà em phải cho anh chăm sóc con với chứ Chuyện chăm sóc con tôi tự lo được Đâu cần anh bận tâm đâu Anh biết là em lo được Nhưng mà em không thể nào thay thế được tình cha Trải qua rất nhiều sóng gió Anh mới nhận ra là hạnh phúc gia đình Mới là mình thoải mái nhất Cái đó mới là hạnh phúc thật sự Bây giờ anh mới nhận ra điều đó hả Như vậy có muộn lắm không Chỉ cần em á chịu cho anh một cơ hội Không có gì là muộn hết á Tôi không hứa với anh điều gì hết Anh không cần em hứa Anh chỉ cần em cho anh thời gian là đủ rồi Thôi anh ăn cơm đi Ừ vậy đi lấy chén nha Anh đã gây ra rất là nhiều lỗi lầm cho gia đình anh rồi, anh có biết không? Anh biết, nhưng sẽ cố gắng làm việc Để giúp cho cuộc sống gia đình có thể trở lại như trước đây Nhưng... Anh rất là cần một nguồn động lực Người đó là em Em giúp anh đi Hình như là anh đã quá coi trọng tôi rồi đó Đúng Em rất quan trọng đối với anh Mình phải cố gắng làm việc Để gia đình trở lại như xưa và để Trang tha thứ cho mình nữa chứ Alo chị hả Ờ em là Quân nè Bây giờ chị mang xác đến chỗ công trình em đi Chị hứa là trong hôm nay mà Ok chị Cảm ơn chị Ủa anh Quân ừ? Ủa hai em Anh đi đâu vậy Ờ anh làm ở công trình này nè Ờ à, vậy em. hả Em đi thăm con Thúy nè Thúy hả Thúy bị sao vậy Ủa bộ anh không biết chuyện gì hả Con Thúy bây giờ bị bệnh nặng lắm 
Bác Danh nói Nó bây giờ bị mắc chứng quan tưởng gì đó Suốt ngày đạp đồ với lại Cứ khoe mình quen với những người giàu có Mà tại sao Thúy lại bị như vậy Nó uống thuốc tự tử Cũng may May mà cứu được Nhưng mà nó bị sốc nặng Cho nên là ốc có vấn đề luôn Thúy bị như vậy á Một phần cũng tại anh Không ai dám trách anh đâu Mọi chuyện là do con Thúy Nó gây ra bây giờ nó gánh hậu quả thôi Em cũng nhiều lần cản nó Nhưng mà không được Nhưng mà nói gì thì nói Anh cũng cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này Bây giờ Nhìn nó tội nghiệp lắm anh à Thôi được rồi Bữa nào anh sẽ ghé thông thúy Vậy em đi trước nha Bữa nào mình gặp sao ừ, Dạ bye em Trang Ủa <cười> ừ, Bé Nhi Dễ thương quá à <cười> Ủa Bé Nhi bị sao vậy Nó bị sốt mấy bữa nay rồi đó mà sao Trang cho nó uống thuốc mà không thấy bớt gì hết trơn á Đã vậy á, da của nó bị nổi mấy nốt đỏ đỏ như vậy nè Mà Trang lo quá à Hay mình đưa nó vô bệnh viện nha Ừ, vậy thôi Trang vô thay đồ đi Rồi Phước đưa đi Ờ à. ừ, Đây, bánh gì lên đây ha à. Nè bánh gì <cười> Ừ. Con Mẹ có sao Chào bác Con có biết là sốt xuất huyết nguy hiểm lắm không Hả Tại sao bây giờ mới cho cháu nhập viện Ngày thứ mấy rồi Dạ Ngày thứ tư rồi mẹ ừ. Trời ơi Trời ơi Cô nuôi con tôi kiểu như vậy đó hả Vừa ngu dốt Vừa bướng bỉnh Nếu cô nuôi không nổi á Tôi sẽ nuôi nó Ai cho anh cái quyền nói tôi như vậy vậy Thôi Hai đứa đừng có nóng nảy nữa Đừng đứa nào căng thẳng hết á Mỗi đứa nhìn một chút có được không Ôi Tội nghiệp cháu của bà quá ờ, Thôi thôi thôi, thôi nha con Bệnh hoài hả ừ, con ồ, 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 ồ. Bác sĩ ơi bác sĩ mà. Bệnh tình của bé Nhi sao rồi bác sĩ Cháu nhập viện trẻ quá Nên bệnh có hơi chuyển biến nặng Mà cháu bị bệnh xuất huyết tiêu quá Thành ra đòi hỏi phải truyền máu ngay Bé thuộc nhóm máu AB mà bệnh viện bây giờ thì không còn nhắm máu đó Cho nên người nhà của bệnh nhân Đi xét nghiệm thử xem ai cùng nhắm máu với cháu Tôi nhắm máu AB tôi sẽ truyền cho bé Tôi cũng là nhắm máu AB Tôi là ba của nó tôi sẽ lo chuyện đó Cho dù có giận chồng Thì trong thâm tâm Trang vẫn thừa nhận vai trò của anh ta Vẫn lựa chọn anh ta Đến giờ thì mình mới hiểu Mình là người luôn đứng bên ngoài cuộc đời Trang Vậy thì mình còn hy vọng gì nữa chứ Hôm nay em thay mặt cho Trang trả nhà cho chị Mà Trang còn thiếu tiền nhà không chị Còn hai tuần nữa mới hết tháng Sao cậu dọn sớm vậy Bé Nhi đỡ chưa cậu Ừ bé Nhi xuất viện rồi Có gì ngày mai em sẽ đến đón hai mẹ con Ờ à. Đây đây là tiền nhà của chị ừ, Coi như là em trả hết tháng luôn Vậy hả <cười> Cảm ơn cậu nha Không có gì Trang nè Nghĩ đi thì phải nghĩ lại Mẹ cũng không trách được con Con đâu có kinh nghiệm nuôi con như mẹ đâu Nhưng mà mẹ chỉ giận một điều á Phải chi mà lúc đầu á Bé nhìn nó bệnh á mà con cho mẹ biết trước á Thì không đến nổi phải như thế này đâu Mẹ ơi Con xin lỗi mẹ Thực sự lúc đó là con đuối quá rồi Con không biết giải quyết làm sao hết Con có nghĩ là bác sĩ cho thuốc rồi uống sẽ hết Con đâu có nghĩ là bé Nhi bị nặng vậy đâu mẹ Ừ Không có được như vậy nữa đi chưa Dạ con biết rồi mẹ
Mẹ cô đem cơm tới Mẹ ăn cơm đi Em cũng ăn luôn Ờ à, Anh để đó đi Tôi không mới đói tôi không ăn đâu Tại sao em cứ bướng danh hoài vậy Em thích chống đối danh lắm hả Thôi Quân Trang nè Không đói cũng phải ăn nữa con Ăn để có sức để mà lo cho em chứ Mai mốt á Bé Nhi xuất viện về á Còn phải chăm sóc nó kỹ hơn nữa đó Dạ ừ, Chơi với cấu bông nha con <cười> Mình phải đối diện với anh ta như thế nào đây Sẽ ngủ ở đâu Không lẽ cứ để tình trạng này xảy ra hoài Mọi người đều mong muốn mình có cuộc sống bình yên Và chắc rằng con gái mình cũng cần điều này Hãy bao dung và độ lượng để tìm hạnh phúc Con ngồi ở đây nha con Ba đi xuống dưới đây con nha nè à. thương đường mới nhiều quá à. nè chơi đi con em nè, nè. em để anh nằm dưới đây mà chịu được hả em mát thiệt á gì chứ giờ anh muốn làm sao hay là giờ anh lên đây anh nằm nệm đi rồi tôi xuống dưới đó tôi nằm ha ấy có đó được rồi nha vậy vậy bây giờ em xuống đi anh lên cho <cười> thôi mà anh giỡn thôi mình quà đi em trời ơi nhìn mặt em khó chịu như vậy anh khổ sợ lắm á con nó nhìn kìa Yeah. yeah.